o el museo que va haciendo la gente de WhatsApp, eh, hacer pequeños formularios. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque eso casi no cuesta hacerlo. Uno, repito, si son tres niveles de clientes, si son clientes desconocidos, no le pida mucho tanto, solo dígale para mejorar tu experiencia, eh, rellena este pequeño, lo puede hacer con Google Form. Eh, Google Form le ofrece varios. Hello. Hello. Okay, Catherine. Good evening. Hello, good evening, Cecilia. Okay, welcome. De poquitos. Okay, today we're going to start section five. Section five. Okay, can you did your homework? Completaron su tarea? Yes, right. Because you are good students. Hola. Hicieron la tarea. <ríe> no, dice Yasmin. <ríe> hey, ¿Y los demás? No, teacher. No. What happened? Um, it was a live worship. Era una live worship, perdón. Hello. If you have the link. Uh, share to me, please, because I'm looking for the page, but I don't find it. See, si, si era una live worship or no? No recordamos, dicho. <laughs> Convenientemente. Está. Seven is Nadie la hizo, at least one.
examples the rules mistakes and no that's the information link Pero si se los mandé, I remember. Well, let's move to section five. In section five, it's about sports. We're going to start with the vocabulary related to sports. Play like basketball? Yes, we have basketball. Hey, Francesca and Christian. Sports, 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 and the vocabulary. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary related to popular sports in the US and Canada. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. Sports seasons in the US and Canada. In the spring, people play golf and play soccer. In the summer, people play baseball, play tennis, play volleyball, and go swimming. In the fall, People play football, go bike riding, and go hiking. In the winter, people play hockey, play basketball, go ice skating, and go skiing. Now it's your time to put this okay. vocabulary into practice. I would like for you Okay, also we have here more sports. We're going to see how many of them you know. Okay, Catherine, ya, vamos, ya, ya lo vamos a, a revisar en parte del examen. Okay. Okay, we have uh, here the names of the sports and we have different pictures with the numbers. So you are going to tell me the number that correspond to the name. Okay, we have soccer. Okay, soccer. What is the picture that corresponds? It's football, number soccer. Mm. Number two. Number one. No. Number one, mm -hmm. it's volleyball. Volleyball? No. Number 35. Mm, um, no. Picture number 13. 13. Yes, 13. 13. This is soccer. Football, soccer. 13. What about baseball? Five. 
five, yes. American football. Eight. 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 Number eight. Rugby. There is a movie about rugby with Matt Damon. It's pretty similar to American football. 20. Yes, 20. Basketball. Seventeen. Seventeen, yes. Tennis. Sixteen. Uh, 16. Seven, 16. Yes, seven. 16. Ice hockey. Night. 14. No. 14. 14. Yes, 14. Night is another. Volleyball. One. One, yes. Golf. Number nine. nine. Number nine. Skin. Number Three. six. No. 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 Number three. 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 Yes. Three. Okay. Skin. Skin. Bowling. Number 11. 11. Boxing? Four. Four, yes. Gymnastics? Eighteen. Eighteen. Yes. Swimming? Picture Nineteen. 19. 19, yes. Surfing. Ten. Which one? Ten. 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 Okay. Badminton. Fifteen. Fifteen. Rock climbing. Six. Six. Yes. I see. So yeah. Rock climbing. Running. Picture two. Two. Cycling. Twelve. 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 Yes. And table tennis? Seven. Seven. Okay. Questions about these sports? They are not all. We are going to see more. But questions about these 20 sports? What is badminton? Ba uh, I don't know in Spanish, but is this similar to tennis? But look at the at the ball, the ball is different. This is badminton. And yo creo que se dice igual en español. 
I think it's the same. Pero este es más como más British. Como los británicos lo practican más. No es el deporte que le dicen balón mano, creo. No. No, el badminton es este. Tiene la raqueta. Y tiene esta que es, como, es parecido al tenis, pero tiene esta pelotita mmm, diferente, que tiene como una colita, como una cestita. Para lo humano es handball. Yes. El rugby se parece más al al balón mano y todo eso. Okay, el rugby, les decía yo que es un deporte de contacto. Okay, the rugby. It's similar to American football. Es parecido al, al fútbol americano. Okay, because they, they have to hit uh, the contrary group. And they have to sí, stop. Ah, yes, that's the difference. Todavía it's more dangerous porque no usan protección, correct. Okay. Okay, now, when we talk about sports, Motorcycling, okay, it's a sport. I don't know, probably. Mm. Yes, probably it's a sport. Well, uh, you are asking or está afirmando? Wilfredo, do we do we have competitions about motorcycling? Yeah, like like cars, car racing, motorcycle racing. He escuchado de los saltos in motorcycle, but I don't know if they have a circuit. Well, but yes, probably it's a sport. Ah, okay. Yes, racing. Muy bien. Para decir que está, que, yes? Do you play is a question. Ah, it's a question. Mm, yes, I think, yes, it would be. Mm, let me see. Or probably not. Because a sport implies that you have to do a physical effort. Creo que esa es una de las características de los sports. Que usted si bien tiene que practicarlo, pero también su cuerpo tiene que hacer un esfuerzo físico. Y en el caso de las racings, ya sea de carros o de motorcycles, creo que no hacen algo así. O sea, sí practican, pero no implica un esfuerzo porque lo hace la máquina en sí. They only develop some abilities. Me imagino que lo, lo que practican o les vale más son como las habilidades para reaccionar, etcétera, etcétera. Yes, ese sí. Tenemos aquí weightlifting. Weightlifting. Ese sí está aquí. Ok, entonces les decía que para expresar que vamos a realizar una de estas actividades, we can 
use or we are going to use three different collocations or three different uh, parts que nos van a expresar obviamente que se está llevando a cabo esa actividad. So we have play, the collocation play. Y tenemos algunas reglas de por qué la vamos a usar con esos nouns. Okay. Dice que para los sports in which you need or you play with a ball, okay, vamos a utilizar la palabra play. Play eh, baseball, play ping pong, play soccer, because they need a ball. Necesita una pelota. They need a ball. That's the characteristic. And also the sports are competitive. Are competitive. Siempre son como deportes de competencia. Then we have the collocation go. Go. Y dice que go lo vamos a utilizar con los sports que terminan en ing. Entonces, here we have a list with some examples. Okay, go bowling, go camping, go cycling, go dancing. Okay, all the sports that in, in ING, vamos a utilizar go. Y luego, de último, tenemos el do. Okay, do. Dice que do... We are going to use it with the sports or activities. Okay, aquí también entran actividades. Um, in which you don't need a ball. You don't need a ball. Or you are not going to use a ball. En los que no se utiliza pelota, vamos a utilizar la colocation do. And there we have some examples. Do aerobics. Do exercise, do push, uh, push ups, do sit up, sit ups, do yoga, do a warm up. Que okay, ahí ninguno de ellos necesita una ball. Questions. Claro, it's clear. Está procesando. Okay, say something. Teacher, disculpe, ¿en qué momento dijo que íbamos a utilizar play? Con todos los deportes que necesiten o que utilicen una pelota. Que necesiten una pelota. Uh -huh. y, y tú es el deporte o ejercicio que no necesita pelota. Que no necesita. Yes. Y el, y el go, eh, ambas, mm -hmm. que se utilice pelota. No, el go no. es que la palabra o el deporte termina en ing. Ah, Bowling, en el camping. Pero en este caso no se toma como un verbo, sino que como un sustantivo. Y, ah, ok. Uh -huh. Entonces, no, no es en sí un verbo, sino que se refiere más a la actividad. Se toma como, como un noun. Un, un sustantivo. Uh -huh. el, el verbo es un sustantivo en este caso. Sí. Ah, ok. Porque está hablando sí. del deporte. ¿Yes? Pero entonces, ¿estaría correcto decir también como do swim? Al igual que go, go swimming. No. O sea, cuando 
cuando usted se refiere a la, a, a la actividad que siempre va a ir en ING, siempre. Que cuando se refiere a la, a la actividad, esto eh, pasa con, eh, tiene un nombre en específico, pero no me acuerdo ahorita, pero es cuando algunos, um, algunos nombres, well, algún, algunos verbos que se les añade el ING, eh, se convierten en sustantivo, ¿ok? Porque sí, digamos que expre eh, expresan una acción, pero en este caso sería como el concepto, no en sí la, la acción, sino que pasaría a ser más el, el deporte. Entonces siempre irían en ING, pero no se tomaría como un verbo. Okay. Entonces, no, yo no puedo cambiarlo. Por ejemplo, no puedo decir, eh, si yo digo, I go, ¿cuál era el ejemplo que me estaba diciendo? O, oh, por ejemplo, otro, decir, do dance. Do. A cambio de, go dancing, do dance. Ajá, ajá. no, porque... Si yo digo dance, ahí sí ya estaría tomándolo como un verbo, no como el sustantivo. Entonces, el Q, digamos, vamos a nadar y el do es de, hagamos aeróbicos, hagamos ejercicios. Uh -huh. Yes. Pero, pero en el caso de eh, swimming, las que terminen con ING es nadando. Entonces, el go, ¿cómo se conjuga? No, ese? no, no es nadando, es... Swimming eh, con ING significa eso, ¿no? Sí, pero en este caso, lo que les estoy explicando es que aunque terminen en ING, no son verbos, sino que se convierten en el sustantivo. Ajá. O sea, fishing okay. sería pescar, eh, cycling... Eh, pero, pero con el go. ¿Cómo con el O sea, uniéndole la palabra go. Mm, Porque no. solo, solo decir swimming es nadando. No, pero no. Ya, pero ya al pasarlo con la palabra go es nadar, vamos a nadar. Mm, no, es que vaya. ¿Cómo se dice entonces? Ahorita. Vaya, en este caso tenemos... Quiero ver, go ice skating, go skiing. Ok, entonces estos se toman como el, el deporte, sería el nombre del deporte. Entonces, y lo que me va a reflejar la acción sería en ese caso el, el go. Entonces, este sería mi verbo. Y, pero no importa que, o sea, que lleve o no lleve el go, siempre ice skating o, o ice skating o skin va, a, va a, a tener el significado de un sustantivo. O sea, en este caso se reemplaza cuando estamos hablando de deportes. Only, only for sports. No, no, no con todo, no con todos los, los verbos, ¿verdad? Que, sino que solamente en estos casos es que, es que se cambia por, o se toma como un sustantivo, como la, en sí, el deporte. Ok. Thank you. Teacher, yo tengo una pregunta que no logro entender o captar. Entonces, el go se utiliza solo por un verbo o se utiliza para dar, digamos, un, una equivalencia al deporte o cómo sería? No, el deporte es solamente golfing, fishing, dancing, cycling. Ese es el deporte. Yo les decía que go, do and play 
eso ya implica cuando usted realiza el deporte. Entonces, eso significa que usted lo está haciendo. En este caso, es, estos serían los verbos que tenemos que utilizar para decir que estamos haciendo esa actividad. O sea, que es la acción que estamos realizando? El go. Ajá. Sí, go, ah. do, and play. Ah, ok. Entonces, y digamos que también... los, los tres tienen el mismo significado. O sea, significa que lo estoy haciendo. Solo que dependiendo de la actividad, así cambia o así varía. Entonces, eh, por ejemplo, los que terminan en ING, siempre voy a utilizarlos con go. Que no puedo decir play camping, or play cycling, or do cycling, do dancing. No los, puedo, no los puedo cambiar porque según la regla dice que tengo que utilizar go para decir que lo estoy realizando. Ok, teacher, hoy sí lo entendí. Muchas gracias. Ok. Ok, more questions. Y entonces, aunque lo, o sea, quizás va a ser como un poquito confuso, pero digamos que el contexto, en este caso el contexto es el que nos va a decir, en el caso de swimming, que digamos es, es el que más tendría a confundirnos, como swimming o running. Pero en este caso swimming significaría natación, no nadando, sino que natación, el el ejercicio en sí. Eh, pero eh, como les decía, el contexto, o sea, lo que lo, 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 o, o el significado general de la, de la oración en la que se está utilizando, nos va a decir si se está utilizando como sustantivo o como verbo. Entonces, más adelante van a ver qué es lo que tiene que llevar eh, si yo lo utilizaría como verbo. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Entonces, ahí lo van a poder como diferenciar más claramente. Disculpe, maestra. Yes. Eh, con el go swimming, por ejemplo. Entonces, se entiende que si digo go swimming, I, I go swimming. Sería eh, nadar. Sí. Na, nadar, voy a nadar, pero si quiero decir que voy nadando, sería going swimming. swimming. Mm. El go es el que adquiere el ING mm. para hacerlo como un tiempo continuo. Ajá, es que vaya, no me, quería me, no, no me quería meter todavía al, 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 al presente continuo, pero sí, o sea, lo que el verbo en este caso sería go, que go, entonces, pero uh, otra de las cosas que necesita para que sea el tiempo presente continuo es el, el verb to be, entonces I am, necesito añadir I am, Uh, going to swim tomorrow. Y si lo voy a usar ahí, estoy usando, bueno, eh, eh, pero digamos un ejemplo, I am swimming. Right now. Que aquí lo estoy usando como verbo, pero tiene que ir acompañado del verb to be para que sea tomado en cuenta como un verbo. Y si yo digo, I 
like to go swimming. Okay, ahí se está tomando como un sustantivo. O sea, ¿qué es lo que me gusta? La natación. I like to go swim. O me gusta ir a nadar. Pero no como una acción, sino como el ejercicio en sí. ¿Yes? O lo dejé más perdido. Yes, ya es que lo dejé más perdido. No, ya lo entendí. <ríe> Entonces, cuando es verbo, cuando es ing como verbo, ten, tengo que complementar con el verb to be. Es que eso todavía no lo hemos visto. Entonces, por eso, digamos que pueden tener no muy claro todavía esa parte. Pero, o sea, lo, lo, lo importante es que esto en sí sería un sustantivo, un noun en este caso. Y el que me está expresando la acción es el go. Go, do, and play. Ellos son los que me, me, me expresan la acción. Ok, vaya. So para... No, no. Uh -huh. Yes, Alexis. Solo, tal vez con otro ejemplo de, de una duda que también tengo. Uh -huh. eh, en el ejemplo nos dice que Keep Play lo vamos a usar con, con acciones que requieran pelota. Uh -huh. Entonces, aquí nos menciona que podemos usar Play para el golf, Play Golf. Uh -huh. Y también nos menciona aquí que con Go podemos decir Go Golfing. Entonces, si nos puede dar un ejemplo de usar eh, de manera diferente estas acciones. ¿Cómo es eso? Eh, sí, en el cuadro azul uh -huh. nos dice ¿Sí? que podemos usar Play Golf. Yes. Y aquí en, las, en el Do Go Play hay una que dice Golfing. Go golfing. Uh -huh. Ajá, vaya. I go golfing every weekend. Okay, aquí lo estoy usando como noun. Pero también como es una pelota o uso una pelota con, con ese deporte, I play golf. Every weekend. ¿Y puedo usarlo de las dos formas? Ok. In, in this case, que tenemos ese, quiero ver. Only. Okay. Yes, only that. Sí, solamente ese sería el que aplica para los dos. Para both, play and go. Ok, thank you. Ok. Y now it's your turn to do examples. Ahora ustedes me van a hacer ejemplos. Do one for each category. So, three examples. Van a ser tres ejemplos, uno de cada uno. Uno usando go, uno usando do y uno usando play. En lo que piensan en el, los ejemplos, vamos a revisar lo del examen que decía la compañera.
Eh, este sería el ejercicio. Catherine. Sí, mi, ese sería. Muy bien, dice Liz. Solamente el, solamente el último me sale correcto de ahí los tres, no, no lo entiendo muy bien. Page 45. Exercise 4. Listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from one to four. One. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. Two. My part. Ok, de la descripción que acaba de dar, tiene que escoger cuál es la, la que corresponde. Dice que tiene eh, two floors. So the only, the only house that has two floors is number four. So here you are going to write one, right? Number the pictures. They're not very quiet. Two. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. Three. Okay, como dice que es un apartment y dice que es very small, we have here a house and number two and number one, it's a building. So it can be one or two because she's describing an apartment. So it have it it, it has to be number three and this will be two. Three. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. I have a great view of the city and I'm close to lots of stores and restaurants. Four. Okay, he lives in an apartment and in the fifth floor. So, and it's an old interesting building. So it's a building, that we, this will be the number three. Este creo que era el ejemplo. Oh, no, here. Yes. Four. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. Okay, it means it's a white house. Entonces, sí, sería Four. Ese. Four. Okay. Ahí está. ¿Es claro, Catherine? Clear, Miss. Thank you. Okay. Okay, let's listen to your examples. Examples. We go dancing at night. Okay, we go dancing um, at night. Uh, try to use it with uh frequency like like a frequency adverb como estamos utilizando el simple present que okay, pueden recuerden que 
podemos utilizarlo con, para hablar de rutinas, cosas que hacemos frecuentemente y también podríamos usarlo con, we often go, ok, con periods of time, El, la otra forma que vimos de los, de how often, que okay. como every month, every weekend, We often go camping in the summer. Excellent. Yes, Jasmine. So like we usually go dancing uh, at, at night. Yes. Yes, that's better. Excellent, Alexis. Uh, teacher. Yes. I go uh, running at night. Ok, sería la misma observación de Alexis. Hay que añadir oh. eh, frecuencia. Ok. O si, mm. vamos, o si vamos a decir every night, por, ex, por ejemplo. Ah, todas las noches, sí. Uh -huh. I go running every night. Yes, correct. Ok. Um, yeah. And do I do exercise tomorrow? Tomorrow ya no sería simple present. Recuerda que estamos en simple present. I go tomorrow every month, every morning. I go, no, I do, que I no go. era, I do exercise. I do, I do. Sí. <laughs> Lo siento. <laughs> I do exercise every morning. Okay, and go run every night, so you are very fit, <laughs> an athlete. And I play football on Wednesday and Thursday. Okay, remember to add the S al final del, de, la, de los días, Thursday, Wednesdays and Thursdays. Porque así okay. con la S significa todos los Thursdays, todos los miércoles, todos los jueves. Ok. Ok, thank you, Christian. Ok, more examples. Yeah, I play softball every weekend. I play soccer every weekend, ok, yes. Mm -hmm. oh. Yes, Edwin. Se le escuchó como cortado, Edwin. Repeat, please. Okay. Cecilia, do you have another example? Or more examples? Me sacó por un plato del internet, se me cayó. Eh, okay. Tengo un ejemplo que dice, I play football with my neighbor. Ok, frequency, le falta la frecuencia, cada cuánto. At night, okay. every night. Ok. Teacher, okay. uh, I play soccer too every day. I play soccer every day. Sí, el tú. I play soccer every day. En el tú. Uh -huh. Entonces sería, I play soccer every day. Yes. El tú solamente lo vamos a usar cuando tenemos dos verbos en la oración para separar los dos verbos. Por ejemplo, I enjoy to play soccer every day with my son. Entonces ahí, si yo tengo los dos verbos juntos, ahí sí necesito separar con el tú. Ok, teacher. Okay. Uh, tengo otra. Uh, dice, they go by reading in the park. They go riding 
Riding, porque reading es leer. They go eh, riding their bikes. Okay, they go riding their bikes. Porque también you can they ride them. They go bike riding in the park. Ah, bike riding. Okay. Yes, they go bike riding in the park on Saturdays. Hay que agregar frecuencia. Okay. More examples. Teacher, I am play basketball. I play sin, sin el verb to be. I play basketball. Y luego podemos agregar frecuencia. ¿Cómo le quedaría, Catherine? Mm, sería, I play in basketball every day. Every day, ok. Recuerda que sería sin el am. I play, I play. I play basketball every day. Ok. Ok, gracias. Examples. They go usually. A ver, ¿dónde iban a ir los frequency adverbs? Iban a ir antes del verbo. They usually, they usually go dancing on Saturdays. ¿Qué okay, hizo? Hay que hacer el movimiento, Cecilia, del, del frequency adverb. Okay, with Fredo. I go running every morning. Okay. I do yoga every Saturday. Okay. I play tennis every Sunday. Okay. Yes, with Fredo. But too basic. Añadan más complementos. Okay, two more examples. Well, we have five minutes. I never do exercise in my house. Okay, I never do exercise okay, in my house. Okay, yes. Okay, one more. En una oración negativa. Vamos a ver. In a negative statement. ¿Cómo nos quedaría? Y utilicen, traten de utilizar otros sujetos diferentes al I. Y casi todos han usado I. No. No ideas. I do when I soccer. I do. I like soccer. A mí no me gusta el soccer. Ah, I don't. Negativo, I don't. I don't like sí. soccer. Y al final. Sí. Okay. No more examples. 
Repeat, please. She does not karate. She does not do. Le faltó el do. She does not do. Porque el does sería el auxiliar para el negativo. Okay, she, she does not do karate. Okay. I don't play this sport. Okay, I don't play this sport. Yes, correct. Muy bien, to finish, only let me... My father doesn't play tennis every day with my friends. Okay, excellent, Wilfredo. It's better. Okay, on the video, he mentioned the seasons. There are four seasons. There are four seasons around the world. But here in El Salvador, we only have two. Okay, we have... Well, there, there, there are there are four: spring, summer, autumn, or fall, and winter. Okay, during the spring, the flowers are blossom. Okay, I is that the flowers are blossom. The days are sunny. The temperature is very warm. The days are colorful and sometimes it can rain. Okay, ese sería para spring. Then we have the summer. Okay, summer is very hot, the temperature. It's very hot, it's very sunny. Okay, it's dry because it doesn't rain during summer. Then we have autumn or fall. Okay, here the temperature is cold. You can use a sweater or something to cover because the temperature is cold. And uh, it's windy, it's windy. Windy. The colors during fall or autumn are brown, orange, and red because the leaves of the trees uh, fall down. And the last season is winter. Okay, in El Salvador, during winter, the days are, are rainy, rainy. But in other countries, okay, during winter, it's snowing. It's snowing. And here, the temperature is very cold, very cold freezing okay esas serían entonces the four seasons you have questions they have some characteristics okay preguntas No? Yes? Okay, if no question. So, ¿seguros? Mañana vamos a ver un poquito más acerca de las seasons. Vamos a hacer algunos ejercicios. Okay, so we're going to continue tomorrow. Okay, have a nice uh, night. Get rest and see you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Get rest. Thank you. Take care. Thank you. Good night, Wilfredo.